大家好，欢迎来到小寒厨艺。把新鲜豌豆倒入绞肉机中，这种做法很少见。出锅没想到这么好吃，上桌就是大硬菜。一次性还可以多做一些，放入冰箱冷冻保存着，放上半年都不会坏。做法非常的简单，首先准备新鲜豌豆。把豌豆米剥出来。我们这里的新鲜豌豆呢，卖的挺贵的，十块钱一市斤。你们那里多少一斤呢？剥好之后，加入清水，把豌豆简单的清洗一下。清洗干净之后，控水捞出来。直接放入锅中，再加入清水，盖上盖子，开大火烧开。水开后，给它煮两分钟，把豌豆煮熟。煮熟后，给它捞出来，直接放入破壁机中。家里面没有破壁机的，也可以用绞肉机。然后加入150毫升清水，盖上盖子，把它打成豌豆泥。打好之后，倒入大碗中，加一勺盐，入点底味，搅拌均匀，再少量多次的加入土豆淀粉。边加边搅拌，把它搅拌成这种絮状。下手给它揉成面团，多揉一会儿，把面揉光滑一点，像这种状态就可以啦。盖上保鲜膜，放在一边洗面备用。接着准备一块猪肉，把它切成片，再改刀切小，最后剁成肉末。要是嫌麻烦的，也可以用绞肉机来绞。这里呢，我们不需要剁得太碎了，有点颗粒感会更好吃哦。剁好之后，装入盘中，然后准备半个胡萝卜，把它切成片，再切成条，最后切成胡萝卜丁。切好，装入盘中。再准备半个红椒，把它改刀切成条。再切成小丁。切好，装入盘中。一根火腿肠，改刀切成片。加入火腿肠，这样吃起来会更香。切好，装入盘中。一把小葱，切成葱花，装入盘中。接下来，准备几头大蒜，切成片；一个生姜，切成片。再把它们切成姜蒜末。切好，装入盘中。跟着来调个料汁，加一勺生抽，一勺蚝油，半勺盐，半勺白糖，半勺淀粉，加三十毫升清水，搅拌使料汁稀释化开备用。
。接下来，将醒好的面取一撮，放在手中捏一捏，把它捏成小圆球。然后用手像这样戳一个小窝窝，像这样就可以啦。摆入盘中，全部做好之后，锅中加入清水，给它烧开。水开后，把豌豆小生胚一个一个的放进去。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。全部放进去之后，用铲子推动推动，防止它们粘连在一起。然后开大火把它烧开。烧开后，加半碗清水，继续烧开。烧开后，煮三分钟左右，把它煮熟。煮至全部漂浮起来，像这种状态就已经熟了。然后把它控水捞出来，放入凉白开中，过一下凉白开。再捞出来，装入盘中。碗里面加一勺油，搅拌均匀。加油可以防止它们粘连在一起。一次性吃不完的，放凉以后可以把它装入一个保鲜袋中。排一排空气，把它密封起来。像这样，给它放在冰箱冷冻保存着，放上半年都不会坏，随吃随取，非常的方便。然后锅烧热，加一勺油。油热之后，把肉末倒进去，快速翻炒，使肉末变色。肉末变色之后，把姜蒜末倒进去，胡萝卜倒进去，翻炒出香味，炒至胡萝卜断生。然后把红椒、火腿肠倒进去，豌豆窝窝倒进去，料汁倒进去，翻炒至所有的食材入味。大约翻炒一分半钟的时间，把葱段加进去，翻炒均匀就可以出锅啦。哇，看着就非常的有食欲，闻着也非常的香。把它盛出来，装入盘中，美食即可享用。就这样，一盘非常好吃的豌豆小窝窝就做好啦，吃起来软糯 Q 弹，营养全面。可以直接当主食吃，也可以搭配米饭，用来拌饭，那味道简直是太绝了。就连米饭都可以多吃一碗，上桌家人都特别喜欢吃。要是家里面来客，您可以这样来一盘，上桌就是大硬菜，非常的受欢迎。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦，如果您喜欢。就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。